Totoo ba ang mga nakamamanghang kaganapan hinggil sa koronang tinik ni Jesus? Ayon sa Biblia, bago namatay si Kristo, ito ay binigyan ng isang korona bilang pangkukutya sa kanyang pagiging hari ng mga Hudyo. Itinala sa Ebanghelyo na si Kristo ay nilibak ng mga sundalong Romano pagkatapos na inutos ni Poncio Pilato ang pangwakas na hatol sa Nazareno. Marami ang naniniwala na dahil sa gabay ng Diyos, ang koronang tinik ay nakaligtas sa tagal ng panahon. Ito marahil ay simbolo ng kamatayan ni Kristo na nagdudulot ng kapatawaran sa sanlibutan. Kung kaya naman mayroong mga nagsasabi na ang paniniwala sa koronang tinik ay kinakailangan upang ang landas patungong langit ay matamo ng marami. Ang tanong, totoo ba? Halos dalawang libong taon na ang nakararaan nang sinabit ni Jesus ang kanyang kamatayan dito sa lupa. Subalit bago ito pumanaw, siya ay tumanggap ng napakatinding hirap sa kamay ng mga sundalong Romano at sa mga kalahing kaaway na Hudyo. Isa na dito ang sapilitang pagsuot ng koronang puno ng tinig. Bagaman ito ay kinamamangha nang sobra sa siyam na putlimang milyong mga Kristiyano sa Pilipinas. Hindi maiiwasan na hanggang ngayon, ito ay pinagmumula ng maraming katanungan na umaligid sa isipan. Unang nabanggit ang naturing ang koronang tinik ng dalhin si Kristo kay Poncio Pilato upang bigyan ng hatol hango sa kagustuhan ng mga Hudyo. Ang sabi sa libro ni Mateo, Kabanata 27, mula sa ikadalawamputpitong berso, ang sabi, Nang magkagayoy, dinala si Jesus ng mga kawal ng gobernador sa pretorio at nagkatipon sa kanya ang buong pulutong at siya ay kanilang hinubdan at dinamtan siya ng isang balabal na kulay ube. At sila ay nangagkama-kama ng isang putong na tinik at ipinutong sa kanyang ulo. Ayon sa Biblia, pagkatapos bigyan ng hatol ni Poncio Pilato si Kristo, dinala ito sa pretorio o sa tahanan ng mga Romanong gobernador. Dito hinubara ng damit at binalot ng balabal o saplot. Ang lilang balabal ay sumasagisag sa pagiging maharlika at lubos na kinutya ito bilang hari ng mga Hudyo. Pinagsama-sama ng mga sundalo ang mga sanga ng garland na mga punong may mahabang matulis na tinik at lumikha ang mga ito ng isang korona na inilagay sa ulo ng Nazareno. Subalit dito nagtatapos ang uling pagbanggit sa crown of thorns mula nang namatay at muling nabuhay pagkatapos ng tatlong araw. Dahil dito, bumaling ang atensyon ng marami sa araw ng pagkamatay ni Jesus mula sa koronang suot nito. Kaya naman ilan sa mga Bible scholars ay hanggang ngayon nagdidibate hinggil sa tumpak na araw ng pagkamatay ng Panginoon. Mayroong mga naniniwala na si Kristo ay namatay sa araw ng biyernes at mayroon naman sa araw ng Huwebes. Marahil ang banal na libro ang magbibigay liwanag sa pinagtatalunan ng mga scholars. Ah, 
ayon sa libro ni Lucas, Kabanata 24, mula sa unang berso, ang sabi, Datapot ng unang araw ng sanglinggo, pagkaumagang umaga, ay nagsiparoon sila sa libingan, at sila ay nagsipasok, at hindi nila nangasumpungan ang bangkay ng Panginoong Yesus. Batay sa nakasulat, sa unang araw ng linggo, nasaksihan ng dalawang Maria, si Maria Magdalena at Maria ina ni Santiago at Salome na wala sa libingan ang katawan ng kanilang Panginoon. Dahil dito, marami ang nagsuri sa mga huling araw ni Kristo na hindi raw tugma ang pagkamatay nito ng Good Friday at pagbangon muli sa Easter Sunday. Sapagkat ayon sa Biblia, ang pagkabuhay nitong muli ay tatlong araw at tatlong gabi. Ang paliwanag ng versebyverseministry.org ay tumutukoy sa araw ng Huwebes sapagkat ito raw ang araw ng paghahanda bago dumating ang araw ng Sabbath. Ayon dito, kung nabuhay muli si Krista sa araw ng Linggo, ang tatlong araw bago nito ay babagsak sa Huwebes at hindi sa Biyernes. Subalit ang sabi ng Christianity.com, marahil ang Panginoon ay bumangon muli hindi pagkatapos ng tatlong araw, ngunit sa ikatlong araw. Ganun pa man, kulang pa rin ang kalkulasyon ng isang araw. Kung ang ikatlong araw ay linggo, huwebes pa rin ang bagsak ng unang araw. Dahil sa iba't ibang paniniwala ng mga Kristiyano, hinggil sa tumpak na araw ng pagkamatay ni Kristo, Mayroong nagsasabi na marahil hindi importante kung anong araw ito namatay, sa araw man ng Huwebes o Biyernes. Ang importante, si Jesus ay namatay upang mahugasan ng ating mga kasalanan. Hindi ba totoo nang pagusga ng Diyos ay hindi nakasalalay sa kaalaman ng isa hinggil sa mga araw? Bagaman ang tumpak na araw ng pagkamatay ng Panginoon ay pinagtatalunan pa rin hanggang ngayon, hindi mawawala sa isipan ng marami ang koronang tinig. Ano na nga ba ang kinahinatna nito? Sa libro ni Juan, Kabanata 20, mula sa ika na berso, ang sabi, Dumating naman nga si Simon Pedro na sumusunod sa kanya at pumasok sa libingan. At nakita niyang nangakalatag ang mga kayong lino at ang panyo na nasa kanyang ulo ay hindi kasamang nakalatag ng mga kayong lino, kung di bukod na nakatiklop sa isang tabi. Ayod sa banal na aklat, ang mga pambalot lamang ang natagpuan sa libingan ni Jesus at walang korona ang muling nabanggit. Dito na ba nagtatapos ang kasaysayan nito o ito lamang? ang umpisa. Pagkaraan ng ilang daang taon, ang Crown of Thorns ay muling umusbong. Noong 409 AD, inutusan ng isang pari na nagngangalang Paulinus na gawing sagrado ang Holy Lands o ang sipat na ginamit kay Jesus at ang Flagellation Column o ang Haligi kung saan pinarusahan si Kristo at sa gulat ng marami, Nabanggit rin ang nawawalang crown of thorns o ang koronang tinig. Noong mga taong 950 AD, nabanggit muli ito sa Limburg Staurothiki, isang Byzantine reliquary o lalagyan ng mga relihiyosong bagay sa panahon ni Emperor Constantine. Dito nakaukit ang mga nilalaman ng kahon kasama ang crown of thorns ni Jesus. Ngunit hindi maliwanag kung kailan o kung paano nakarating ang korona sa Constantinople, ang lugar ngayon sa Istanbul. Nabanggit ulit ito ng mga taong 1200 ni Nicholas Meserites na pumuri sa pagkaligtas ng korona na sariwa, berde at hindi nalalanta. At matapos naman ang apat na kursada noong mga taong 1237, Ayon sa mga natagpuang dokumento, 
ginamit ang korona ni Kristo sa isang pautang ng mayamang negosyante na nagngangalang Nicolo Quirino. Nabanggit sa Historia Susceptinis Coronae Spinea o ang kasaysayan ng pagtanggap sa koronang puno ng tinig, ang detalyadong pangyayari hinggil sa paglipat ng korona patungo sa bansang Pranses. Noong Agusto labing siyam sa taong 1239, inilipat ang korona sa Paris. Inilakad ng hari ng Pranses na si Louis IX na walang sapin sa paa sa isang nakamamangang prosesyon ang Crown of Thorns sa Notre Dame Cathedral. Ang parada ay natapos sa isang sermo sa loob ng simbahan. Paglipas ng siyam na taon, noong April 26, 1248, ang Saint Chapelle ang nagbahay sa Corona. Dito na natili sa Royal Chapel hanggang sa naganap ang Revolusyong Pranses noong 1790 kung saan ang ilang mga reliyosong bagay ay nilipat sa abi ng St. Denis. Noong taong 1806, pinamahalaan ni Arsobispo John Baptiste de Beloy ng Paris ang paglilipat muli ng corona sa kaban ng Notre Dame kung saan maaari itong masaksihan ng lahat ng publiko. Noong ikalabing lima ng Abril taong 2019, Isang malaking sunog mula sa ilalim ng bubong ng Notre Dame de Paris ang sumiklab. Halos ang buong bubong nito ay nawasak at ang itaas ng pader nito ay napinsala. Maraming reliyosong bagay ang nasira ng apoy. Subalit sa isang di kapanipaniwalang pangyayari, ang koronang tinig ay hindi napinsala ng sunog. Sa lawak ng aksidente na bumalot sa buong cathedral, kinamamangha ng marami ang pagkaligtas na korona. Kung kaya naman mayroong nagsasabi na ang pagkaligtas nito ay isang milagro dulot ng Diyos. Ang paniniwalang ito ay dahilang ang korona ang simbolo ng pagkamatay ni Jesus at hindi ito hahayaan ng Panginoong masunog at mawasak. Subalit mayroong ding nagtatanong kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang sunog hindi ba mas maigi kung pinigil ito bago pa lumaganap? At bakit hinayaan ng Diyos masunog ang simbahan? Hindi ba ang cathedral ay naturing ang banal at ang bahay ng Diyos sa lupa? Ano ba ang mas importante, ang bahay ni Jesus o ang kanyang korona? Kung kaya naman maraming mga katanungan ang nararapat bigyang kasagutan, paano tumagal ng dalawang libong taon ang isang koronang gawa sa halaman. Kinakailangan bang maniwala dito upang mapatawad ang isa? At may kabuluhan ba ito sa pananalig ng isa sa Diyos? Subalit para sa mga naniniwala, ang koronang tinig ni Jesus ay simbolo ng kapatawaran, simbolo ng pagmamahal, at simbolo ng pag-asa ng sanlibutan. Sanlibutan